ఎక్కువ టీనేజర్స్ ఈ టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అవసరమైన డబ్బుల్ని వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి దొంగతనం చేసినట్టుగా మదర్స్ లేకపోతే ఫాదర్స్ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు మా ఇంట్లో ఎవరు ఇట్లాంటిది లేదు ఇంట వంట లేదు కానీ ఈ పిల్లలకి దొంగతనం అలవాటు అయింది అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు మనం చాలా నిశ్చితంగా గమనించినట్లయితే అది దొంగతనమా లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి సో ఏం చేస్తాం అంటే మనము వాడు దొంగతనం చేసేదాన్ని వెంటనే ఫాదర్ తీసుకుపోయి కొట్టడము తిట్టడము లేకపోతే నలుగురిలో పెట్టి ఇతను దొంగ అన్నట్టుగా ట్రీట్ చేయటమే చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనీ అనేది మనము ఏదైనా ఒక వస్తువుని కొనుక్కోవడానికి డబ్బును ఉపయోగిస్తాం ఏదైనా వస్తువుని తిను బండారాలు ఏదో ఒకటి ఆ టీనేజర్కి కూడా మనీ తను కొనుక్కోవడానికి వినియోగిస్తూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ మనీని మనం ఇంట్లో పెట్టినప్పుడు రకరకాల అవసరాల కోసం మనం మనీని పెడతాం ఒకటి నిత్య అవసరాల కోసము లేకపోతే సేవింగ్స్ కోసము లేకపోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కొంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాము కొంత ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు పెడుతుంటాము ఇట్లా రకరకాల ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి దేనికి ఎంత ఉంచాలి ఏంటనేటువంటి ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది పేరెంట్స్కి తెలుసు ఇదే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చా ఒక షాప్ ఉంది అనుకున్నాం ఆ షాప్లో క్యాష్ చాలా నడుస్తూ ఉంటుంది నడుస్తున్నప్పుడు చాలా డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ వీళ్ళు సరుకు తెస్తారు మళ్ళీ డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది ఈ వచ్చే డబ్బు మొత్తం కూడా ప్రాఫిట్ కాదు సో ఈ డబ్బులో ఏదో ఒక ఫైవ్ పర్సెంటో టెన్ పర్సెంటో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కానీ చూసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇంతంత క్యాష్ ఇక్కడ రొటేట్ అవుతుంది అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎవరన్నా ఒక బెగ్గరో లేకపోతే ఇంకొకరు ఇంకొకరు వచ్చి క్యా కొద్దిగా డొనేట్ చేయమని అడిగారు అనుకోండి సో ఆల్రెడీ ఆ షాప్ నష్టంలో ఉంటే ఆ ఓనర్ ఏం చేస్తారంటే డొనేట్ చేయడానికి అంత ముందుకు రాడు ఏదో చిన్న చిన్న అమౌంట్లు అంటే ఓకే ఏదన్నా ఒక ఆశ్రమానికి డొనేట్ చేయమని ఎవరన్నా వచ్చారు ఒక పదివేలు సో ఆల్రెడీ షాప్ నష్టంలో నడుస్తుంటే ఆ ఓనర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ డబ్బు ఇవ్వడానికి డొనేట్ చేయడానికి ముందుకు రాడు కానీ అక్కడ రొటేషన్ చాలా పెద్ద రోజుకు లక్ష రెండు లక్షలు నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ అవతలు చూసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఇంత డబ్బు నడుస్తుంది ఒక పదివేలు చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అంటే ఈ డబ్బులో ఏది ప్రాఫిట్ ఏది ఏదైతే ఆ షాప్ నడవటానికి కావాల్సిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఓనర్కే తెలుస్తుంది ఆ ప్రయారిటీ ఏంటనేది ఓనర్కి తెలుసు కానీ ఆ వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు దో వాళ్ళు అడల్ట్స్ అయినా సరే అలాగే ఈ పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి డబ్బును చూసినప్పుడు ఆ డబ్బు దేనికోసము అనే మాట అనే విషయం వీళ్ళకి అర్థం కాదు వీళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుంది ముందు వాళ్ళు అవసరమే కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్త్ క్లాస్కి వచ్చారు నైన్త్కి వచ్చిన తర్వాత తన బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు తన ఫ్రెండ్స్ ఎవరో బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళి పిజ్జా హట్లోనో లేకపోతే ఇంకో దగ్గర బిర్యానీలో లేకపోతే వేరే కేక్లో ఏవో ఒకటి కొనుక్కొని తిని ఎంజాయ్ చేసి వస్తారు సో ఒక నాలుగు వేలు ఐదు వేలు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఖర్చు పెట్టారు ఇంకొకటి ఒక ఆరు వేలు ఖర్చు పెట్టాడు ఇంకొకటి మూడు వేలు అట్లా ఖర్చు పెట్టినటువంటి క్రమంలో ఆ పిల్లవాడు ఆ స్కూల్ యొక్క వాతావరణం అలా ఉందనుకున్నాం అలా ఉన్న క్రమంలో ఇతను బర్త్డే వస్తుంది బర్త్డే వచ్చినప్పుడు ఫాదర్ ఏం చేస్తాడు బర్త్డే అంటే ఏదో బట్టలు కొంటాడు ఒక ఐదు వందలు పెడతాడు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చిన్నగా ఉన్న పక్కన ఉన్న బేకరీలు ఏమైనా తినిపించని చెప్తాడు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏమైందంటే ఇతనికి చాలా ఇన్సల్టింగ్గా ఉంటుంది సో మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా ఖర్చు పెట్టారు వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు ఎంత తెచ్చావు ఎంత తెచ్చావు అన్నట్టు మనకి ఇదేనా అదేనా అని కొంచెం పిల్లలు అన్నాక చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ క్రమంలో ఇతను డిఫెన్స్లో పడినప్పుడు సో ఇతను ఫైట్ చేస్తాడు పేరెంట్స్తో నాకు ఇంత డబ్బు కావాలి అని ఏడుస్తాడు ఇవన్నీ చేస్తాడు వాళ్ళు ఇవ్వరు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర లేదు కానీ క్యాష్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇతనికి ఇతని పెర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుంది పేరెంట్స్ ఉద్దేశం కరెక్టే కానీ ఇతని పెర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ డబ్బు ఉంది పేరెంట్స్ ఇవ్వట్లేదే అనుకుంటారు తప్ప ఈ డబ్బు మొత్తం ఇట్లా ఖర్చు పెట్టేది కాదు అనే విషయం అతనికి అర్థం అవ్వదు అన్నమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అనే విషయం అతనికి అర్థం కాదు ఇంట్లో డబ్బు ఉంది కానీ ఇవ్వట్లేదు సపోజ్ ఒక అతని దగ్గర ఒక వెయ్యి రూపాయలు జేబులో ఉన్నాయి అనుకుందాం అది ఎవరికో ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు తను ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళాలి కొంత దూరం వెళ్ళాలి తను ఏ ఆటోనో లేకపోతే క్యాబ్ బుక్ చేయాలంటే ఒక వంద రెండు వందలు ఖర్చు అవుతాయి సో బస్సులో వెయిట్ చేస్తున్నాడు లేట్ అయిపోతుంది లేట్ అయిపోతుంది లేట్ అయిపోతుంది చాలా ఆకలి వేస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి సో అయినా సరే ఇతను పెద్దవాడు అయితే ఏంటంటే ఇది నా డబ్బు కాదు కాబట్టి ఇందులో నుంచి తీయడు తన డబ్బు ఏదో పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఉంటే బస్సు వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి బస్సు ఎక్కి తను వెళ్తాడు అదే ఆ విచక్షణ లేకుండా ఈ డబ్బు కూడా ఖర్చు
ఏం అవసరం ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తగ్గకుండా తను కూడా ఒక పార్టీ చేయాలి పిఆర్ ప్రెసర్కి తను పార్టీ చేయటము లేకపోతే తను సరిపడేటువంటి బట్టలు కొనుక్కోవటము లేకపోతే ఇంకొకటో ఇంకొకటి సినిమాకి తీసుకెళ్ళటము లేకపోతే మాల్స్కి తీసుకెళ్ళటము లేకపోతే ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వటము ఏదైనా సరే తన అవసరం అనేది తనకి ముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది ఈ అవసరం యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మిగిలిన ఖర్చులు అన్నీ పోగా ఇతనికి వేరుగా పెట్టిన డబ్బులని ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ ఇస్తారు పేరెంట్స్ ఇస్తారు కానీ ఇతనికి మాత్రము క్యాష్ కనిపిస్తుంది అవసరం కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఆలోచించేటువంటి ఆ జ్ఞానం కానీ లేకపోతే ఆ మెచ్యూరిటీ కానీ ఆ టీనేజ్ కిడ్కి ఉండదు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కిడ్కి ఉండదు అట్లా కాదు సో త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ ఎక్కువ ఉంటారు నాది నాది మా అమ్మ మా అన్న మా తమ్ముడు ఎవరన్నా వాళ్ళ అమ్మని హక్ చేసుకుంటే వెళ్తే వీళ్ళు తట్టుకోలేరు ఫాదర్ని హక్ చేసుకుంటే వెళ్తే తట్టుకోలేరు అట్లాగే నా బుక్ నా పెన్సిల్ నాది అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆ నాది అనే క్రమంలో వాళ్ళకి నాది ఏదో పరాయి వాళ్ళది ఏదో తెలియక వాళ్ళు ఏది దొరికిన దాన్ని తెచ్చేసుకుంటారు పక్క ఇంటికి వెళ్ళిన బొమ్మలు తెచ్చేసుకుంటారు పెన్సిల్ తెచ్చేసుకుంటారు ఇవన్నీ తెచ్చేసుకుంటారు ఇది యాక్చువల్గా దొంగతనం కాదు ఇది ఆ వస్తువు నాది కాదు నాకు హక్కు లేదు అని తెలియని తనం అది తెలియని తనం వల్ల వాళ్ళు తెచ్చేసుకుంటారు తెచ్చేసుకున్నప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం మనం మెల్లమెల్లగా పేరెంట్స్ చెప్తుంటారు ఇది వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఆ పిల్లలు ఏడుస్తుంది అయినా సరే వీళ్ళు ఏడుస్తుంటారు నాకు కావాలి నాకు కాదు నా పిల్లలు అయినా సరే కొంచెం ఉంచమ్మా తర్వాత ఇచ్చి తెలియకుండా తెచ్చేస్తారు చెప్పరు చెప్పరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది తనదే అనుకుంటా ఉంటారు తనకి హక్కు ఉంది అనుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు కిడ్స్ అనే వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే పిల్లలు స్మాల్ అడల్ట్స్ కాదు వాళ్ళ కిడ్స్ వాళ్ళ ప్రపంచం అప్పుడే తెలుస్తుంది ప్రపంచంలో నాది ఒక వస్తువు ఉంటుంది అతను ఒక వస్తువు ఉంటుంది అనే విషయం తెలియదు తెలియక ఏం చేస్తారంటే అన్నీ నాకు కావాలి అప్పుడు మనం ఏమంటారంటే అది ఈ దింపల్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ దాకా ప్లెజరే కావాలి తనకి ఈ ప్లెజర్ కావాలన్న దాంట్లో వస్తువులు కూడా అన్నీ నాకు కావాలి అనే దాంతో తనకు నచ్చిన ప్రతిదాన్ని తెచ్చేసుకుంటాడు తెచ్చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఇది నాది కాదు వాళ్ళది అని ఇచ్చేస్తుంటే కూడా ఈ పిల్లడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు మదర్ ఏం చేస్తాను ఒక కొంచెం ఆడుకున్న తర్వాత అతను నిద్రపోయిన తర్వాత తెచ్చిస్తానని ఆ పిల్లని అవతల ఉన్నటువంటి పిల్లని బుజ్జగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది యాక్చువల్ దొంగతనం కాదు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అసలు ఇది దొంగతనం కాదు యాక్చువల్గా అది దొంగతనం కాదు పేరెంట్స్ దీన్ని దొంగతనంగా ట్రీట్ చేయకూడదు ఇది వాళ్ళకి నేర్చుకునే క్రమంలో తనదేదో బయటదేదో తెలియజేసే స్టేజ్ అది ఆ స్టేజ్లో మనము ఇది వాళ్ళది వాళ్ళకి చెందింది వాళ్ళతోనే ఉంటుంది మనకి చెందింది మన మనదే ఉంటుంది మనం కొంచెం వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు కూడా మనకి ఇస్తారు అనేది ఈ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్కి తనకి డెవలప్ అవుతుంది ఆ తర్వాత టీనేజ్కి వచ్చేసరికి ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఉంటుంది ఐడెంటిటీ వర్సెస్ రోల్ కన్ఫ్యూజన్ అక్కడ స్థితి వేరు అక్కడేమో ఆ జ్ఞానం డెవలప్ కాలేదు తర్వాత డెవలప్ అయింది ఇక్కడ టీనేజ్కి వచ్చేసరికి ఐడెంటిటీ వర్సెస్ రోల్ కన్ఫ్యూజన్లో ఎక్కడ తనకి రికగ్నైజేషన్ రాకుండా పోతుంది మిగతా వాళ్ళందరికీ వస్తుంది మిగతా వాళ్ళందరూ ఖర్చు పెట్టినా నేను తక్కువ అయిపోతున్నాను అనేటువంటి భయంతో తను ఏం చేస్తాడంటే ప్రయారిటీ తెలుసుకోలేక ఆ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి క్యాష్ ఏదైతే ఉందో పేరెంట్స్ వద్దంటారని అతను ఏమనుకుంటాడంటే ఉంది కానీ ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటాడు పేరెంట్స్ వద్దన్ వద్దన్నా సరే వాళ్ళకి తెలియకుండా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఖర్చు పెట్టేస్తారు ఇక్కడ ఇది జరుగుతుంది అంతే తప్ప వాళ్ళకి దొంగతనం చేయాలని ఉండదు దొంగతనం చేసే బ్రతకాలని కానీ అలా ఉండదు అయితే ఏంటి అని అంటే అక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి క్యాష్ అది ఈవెన్ పేరెంట్స్ దగ్గరే కాదు ఇంటికి అంకులు వస్తాడు అంకులు పర్సులో డబ్బులు ఉంటాయి డబ్బులు ఉన్నాయి కదా డబ్బులు తీసుకెళ్లి ముందు తన ముందు తన ప్రయారిటీ ఇంపార్టెంట్ తన ఐడెంటిటీ తక్కువ అయిపోకూడదు 
సాటిస్ఫై చేసుకుంటానికి వన్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ని సాటిస్ఫై చేసుకుంటానికి టూ ఏంటంటే ఆ ఉన్న మనీ దేని పర్పస్ ఏంటి అనేది వీళ్ళకి తెలియదు చెప్పినా సరే వెంటనే అర్థం చేసుకునే స్థితిలో ఉండాలి మనీ ఉండి నేను ఎందుకు అక్కడ అవమానపడాలి ఫాదర్ దగ్గర డబ్బు ఉంది కానీ ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటారు కానీ ఈ డబ్బుతో ఇంట్లో బియ్యం కొనాలి లేకపోతే నూనెలు కొనాలి కూరగాయలు కొనాలి అనే విషయం అతనికి తెలియదు చెప్పిన అర్థం చేసుకోండి ఇంకా ఉంటే లేక ఉంటే ఏంటంటే ఎందుకంటే టోటల్ పిక్చర్ అతనికి తెలియదు ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆ పిల్లలకి తెలియదు ఈ ఎవరైతే ఈ టీనేజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కోసం ఇక్కడ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బుని దానికి వాడుకుంటారు సో ఇది దొంగతనం కాదు దీన్ని మనం దొంగతనంగా అందరు ట్రీట్ చేసి అతన్ని నిలబెట్టి నువ్వు దొంగ అవి దొంగ అని చెప్పి పర్సన్ పని లేదు అతనికి ఉన్నటువంటి ఆ పీర్ గ్రూప్ ఏంటనే చూడాలి వాళ్ళ నీడ్స్ ఏంటని చూడాలి దానికి సరిపడా ఫైనాన్స్ చేయాలి లేకపోతే పీర్ గ్రూప్ని మార్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం దొంగ దొంగ అంటున్నామో ఇంకా అతనికి కూర్చించకపోయి అదే పని మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అది కంటిన్యూ చేసే అవకాశాలు